Отопительный сезон в Красноярске официально стартовал. 99% горожан уже могут назвать температуру в своих домах комфортной. Когда тепло появится во всех квартирах города без исключения? И чем порадуют синоптики на этой неделе? В репортаже Надежды Смендяевой. До того момента, когда тепло появится в каждой квартире Красноярска, остались буквально считанные часы. Отрапортовали сегодня в департаменте городского хозяйства. Специалисты рассказали, тепло пущено уже во всей сети города, и его приняли уже практически все управляющие компании. Для департамента городского хозяйства сегодня самый напряженный день. Решать вопросы с жилищниками и отчитываться главе города приходится прямо во время пресс-конференции. К отоплению не подключены еще несколько многоквартирных домов. Горячую воду уже уже подали в теплосети, но принять ее не смогли две управляющие компании. Все остальные проблемы – это проблемы локальные. Это проблемы одного дома, небольшого участка, небольшого коллектора, которые решаются тоже в течение сегодняшнего дня. Сейчас жилищники заняты так называемым развоздушиванием стояков и устранением всех технических накладок. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов дал им срок на это несколько часов. В субботу, в воскресенье работали. Делали развоздушивание стояков системы отопления. И на сегодняшнее утро заявок может быть 1-2% на развоздушивание стояков от всего жилого фонда, находящего в нашем обслуживании. В конце этой недели синоптики в Красноярске уже ожидают заморозки. Возможен мокрый снег. Но до этого времени погода решила немного побаловать сибиряков. На этой неделе нас ждут два теплых дня. Это такой вот кусочек бабьего лета, маленький подарок природы. Это вторник и среда. Но если во вторник мы еще в первой половине дня ожидаем облачную погоду и большой дождь, но температура при этом после обеда поднимется до 15 градусов по нашему прогнозу. А вот в среду мы осадков не ожидаем и будет достаточно тепло 17-19 градусов. Во вторник и среду красноярцев ждет двойной комфорт. Тепло будет на улице и в домах. Придется открывать окна. Энергетики заявили, что снижать градусы в теплосетях они не намерены. Технологически это очень сложно. Система теплоснабжения города выстроена на зимний период. Отключать отопление не будем в связи с тем, что запуск потребует большое количество времени. Поэтому один-два дня параметры снижаться не будут. Вопросы всех жителей, которые еще испытывают дефицит тепла, будет принимать служба 205. Кроме того, в каждом районе города будет работать своя горячая линия. Завтра с 5 до 7 вечера в каждом районе Красноярска пройдут горячие линии. Туда может обратиться каждый житель, кому еще не дали тепла. Телефоны можно узнать на сайте Департамента городского хозяйства. Надежда Семендяева, Александр Ермашенко. Новости.